এক দণ্ডিতের শেষ দিন ভিক্টর হুগো অনুবাদ স্বপন চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শোনার আগ পর্যন্ত আমি নিশ্চিত যে আমার ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করছিল হৃৎপিণ্ড ধুকধুক করে চলছিল আমার শরীর বহু মানুষের সমাগমে নির্দ্বিধায় দাঁড়িয়েছিল আর তারপর আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তাদের আর আমার মাঝখানে একটা দেয়াল উঠে দাঁড়ালো কিছুই আর আগের মতো লাগছিল না গভীর অনুভূতিময় উপন্যাসটিতে বন্দি ধারা বর্ণনাকারী মৃত্যুদণ্ডের প্রতীক্ষায় সে অপেক্ষা করছে আর অপেক্ষা করছে যদিও তার অপরাধ অনস্বীকার্য তবু আসন্ন অবধারিত মৃত্যুর আশঙ্কায় তার ভেতরের মানবিকতা জেগে ওঠে তার আগে চলুন জেনে নেওয়া যাক লেখক ভিক্টর হুগো সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি আঠারোশো সালে ফ্রান্সে ভিক্টর হুগো জন্মগ্রহণ করেন নেপোলিয়ন বনপার্টের বিশাল সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ একজন কর্মকর্তার সন্তান ছিলেন তিনি একাধারে সাহিত্য এবং রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন ফ্রান্সে সাম্রাজ্য আইন থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া এবং সেই প্রক্রিয়ার নানান উত্থান পতনে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন প্যারিসে বসবাসরত ভিক্টর হুগো তরুণ বয়সেই তার কবিতা কল্পকাহিনী এবং নাটকের জন্য বিখ্যাত এবং কখনো কখনো কুখ্যাত হয়েছিলেন আঠারোশো সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ লা মেজারবেল লেখা সময় রাজা তাকে ফ্রান্সের উচ্চকক্ষের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেন আইনসভার সর্বোচ্চ দলের সঙ্গে তাকে সম্পৃক্ত করা হয় তিনি সেখানে সবার জন্যে বিনা খরচে লেখাপড়া সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং মৃত্যুদণ্ডের বিলুপ্তির ব্যাপারে কাজ করা শুরু করেন আঠারোশো আটচল্লিশ সালে যখন রাজ্যের উন্নতির জোয়ার স্পষ্টভাবে করা নাটছিল তিনি লা মিজারাবেল লেখা বন্ধ করে রাজনীতিতে মনোনিবেশ করেন কিন্তু আঠারোশো সালে যখন দেশের প্রেসিডেন্ট নিজেকে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন হুগোর রাজনৈতিক চেতনার বিরোধীরা তাকে ব্রিটিশ চ্যানেলের একটি দ্বীপে নির্বাসনে বাধ্য করে নির্বাসন থেকেই আঠারোশো ষাট সালে তিনি আবার লা মেজারাবেল লেখার কাজে হাত দেন এবং পরের বছর উপন্যাসটি শেষ করেন আঠারোশো সত্তর সালে সম্রাটের পতন হলে হুগো ফ্রান্সে ফেরত আসেন সেখানে তাকে গণতন্ত্রের মানুষপুত্র হিসেবে বিপুলভাবে সম্মানিত করা হয় বাইশে মে আঠারোশো সালে ভিক্টর হুগোর মৃত্যুর পরে ফ্রান্সের রাস্তায় তার কফিন বয়ে নেবার সময়ে বিশ লক্ষ মানুষের ঢল নামে বিশেত্রে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত গত পাঁচ সপ্তাহ ধরে আমি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের ঘোরে বেঁচে আছি এই দুর্ভাবনার কালো ছায়া আমাকে বড় একা বড় নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে এর পাহাড় প্রমাণ ভারে নিচে আমি চিরকালের মতো কুজো হয়ে গেছি একদিন ছিল যখন আমি আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই ছিলাম যদিও সেই একদিনকে আজ মনে হয় যেন মাত্র কয়েক সপ্তাহ নয় যেন কত কত যুগ আগে আমার হাজার কাজ হাজার চিন্তা তখন মিনিট ঘন্টা দিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটত আমার চিন্তাশক্তি তখন ছিল তাজা ও প্রখর কত সব রঙিন স্বপ্নে রং করা ভীষণ ভালো লাগত ওই সব রঙিন স্বপ্নের মিছিলে ছুটে হারিয়ে যেতে আর জীবনের রুক্ষ ছোটখাটো ব্যাপারগুলোকেও রামধনু রঙেই রং করতে আমার সেই সব দিনগুলোকে ঘিরে ছিল যুবতী নারীদের হুল্লোর পাদ্রি সাহেবের আলখেল্লা যুদ্ধে যেতার আনন্দ আলোহি আলোহি থিয়েটার হলের হাতছানি আরও কত যুবতী দল যাদের নরম হাতে হাত রেখে আমি কতবার হেঁটে গেছি রাত্রির বুক ফালাফালা করে বাদাম গাছের ছড়িয়ে দেয়া শাখা প্রশাখার নিচ দিয়ে আমার কল্পনার বলগাহীন অশ্ব তখন দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটে যেত বাধা না মানা ঝড়ের উল্লাসে কারণ তখন আমি ছিলাম মুক্ত স্বাধীন কিন্তু আজ আমি এক কয়দি কারা প্রাচীরের অন্তরালে একটা ছোট্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে আমার দেহ আজ শৃঙ্খলিত আমার চিন্তাশক্তিও বন্দি হয়ে আছে শুধু একটা ভাবনায় যা ভয়াবহ ও রক্তাক্ত নৃশংস আজ আমার একটা চিন্তা ছাড়া আর অন্য কোনো চিন্তা নেই যা হল একটি একক বন্দি দশা 
এবং এক নিষ্ঠুর সত্য যে আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে যতই চেষ্টা করি না কেন এই নারকীয় ভাবনা যেন কোনো কিছুতেই আমাকে রেহাই দিতে রাজি নয় সিসার মতো ভারী ভয়ঙ্কর এক কবন্ধ যেন আমার কুনুয়ের কাছে বসে অন্য কোনো চিন্তাকে ধারে কাছে আসতে দিতেই চাচ্ছে না ফিরিয়ে দিচ্ছে বরংবার আমার দুর্দশার প্রতিবিম্ব যেন আমাকেই চোখ খোলা বা বন্ধ সব অবস্থাতে সে যেন তার বড় শীতল মুঠোই আমাকে ধরে ক্রমাগত ঝাঁকিয়েই চলছে অন্য যে কোনো ভাবনার কাছেই আমি সান্ত্বনা খুঁজতে যাই না কেন সে তখনই সেই ভাবনার ছদ্মবেশে আবার আমার সামনে এসে দাঁড়ায় যত কথা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় তার সবটুকুর মধ্যে সে মিশে থাকে নিরানন্দ গণসঙ্গীতের মতো যখন আমি আমার ঘৃণিত কারাগারের ঠান্ডা লোহার গারদে ঠ্যাস দিয়ে দাঁড়াই তখন সেও চুপ করে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলে সে আমাকে বিদ্রুপ করে আমার চমকে চমকে ওঠা ঘুমের মধ্যেও সে আমাকে দৃষ্টির আড়াল হতে দেয় না এবং আমার স্বপ্নের মধ্যেও সে একটা বাঁকানো চুরি হয়ে আমার কণ্ঠনালীর সামনে ক্রমাগত দোল খেয়েই চলে এই ভয়ঙ্কর ভয়ের দ্বারা তাড়িত হয়েই আমি এই মাত্র ধর্মর করে উঠে বসেছি কিন্তু নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে এই বলে যে ওটা তো শুধুই একটা স্বপ্ন মাত্র আহ যদি সত্যি তাই হতো সিসার মতো ভারী দুচোখের পাতা সম্পূর্ণ খোলবার আগেই এক মৃত্যুর মতো অবসাদ আমাকে ঘিরে ধরে যে অবসাদের ইতিবৃত্ত লেখা রয়েছে বড় বড় হরফে আমার চারপাশের বিবর্ণ বাস্তবতায় আমার সেলের স্যাঁতে স্যাঁতে মেঝেতে রাতের আলোর স্বল্পতায় আমার পোশাকের কর্কশতায় পাহারাদারদের সন্ত্রস্ত করা মুখে তাদের অস্ত্রে যাদের ছটা গারদের ফাঁক দিয়েও আমাকে পাহারা দিচ্ছিল মনে হচ্ছিল সবাই যেন সমস্বরে আমার কানের কাছে একটানা বলে যাচ্ছিল তুমি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সেটা ছিল অগাস্ট মাসের এক সুন্দর সকাল ঠিক তিন দিন আগে থেকে আমার বিচার শুরু হয়েছে আর এই তিন দিন আমার নাম ও আমার অপরাধ এক দঙ্গল দর্শক যেন চুম্বুকের মতো টেনে রেখেছে প্রতিটা দিন ওরা কোটের বেঞ্চির দখল নিয়ে হাতাহাতি করেছে যেমন করে একটা শব্দ দেখে কাকেদের দল চিৎকার চেঁচামেচি করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গত তিন দিন ধরে জজদের সাক্ষীদের বাদী বিবাদী পক্ষের উকিলদের মিছিল আমার চোখের সামনে দিয়ে চলছিল তো চলছিলই ভয় দেখানো অন্ধকারের মোড়কে কখনো যা লাগছিল ভীষণ হাস্যকর আবার কখনো ভীষণ ঘৃণিত প্রথম দূরাত্ম চোখের পাতা এক করতে পারিনি কিন্তু তৃতীয় রাতে বিরক্তি ও অবসান্নতার কাছে আমাকে নতি স্বীকার করতেই হল মাঝরাতেও জুরিরা যখন বাক্যবায় করেই চলেছে সেই সময় আমাকে আমার কালকুঠুরিতে খড়ের বিছানায় ফেরত নিয়ে যাওয়া হল আর আমি নিমিষের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম সেসব এক ভোলানো ঘুম যেন অনেক দিনের পরে কয়েক ঘন্টা মাত্র বিশ্রাম সেই ঘুমের গ্রহণ থেকে ওরা আবার আমাকে টেনে তুলল সহজে অবশ্য কারারক্ষীর ভারী বুটের আওয়াজ তার চাবির গোছার ঝনঝনানি অথবা ভারী লোহার সিটকিনি টেনে খোলার তীক্ষ্ণ আওয়াজ আমার ঘুম ভাঙাতে পারিনি ওর রুক্ষ কর্কশ হাত ও ততধিক কর্কশ চিৎকার উঠে পড়ো আমার কানের কাছে হতেই আমি চোখ খুলেছিলাম তারপর ভয়ে কাঁটা হয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম সেই সময় আমার ঘরের প্রায় সিলিংয়ের কাছাকাছি ছোট্ট জানালা থেকে ছুটে আসা একটা হলুদ আলো দেখলাম ছড়িয়ে গেছে বারান্দার সিলিংয়ে ওই বারান্দাটা আমার কাছে তখন আকাশ দেখার সবচেয়ে নিকটতম স্থান ছিল আমার কারাগৃহের অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখ বুঝতে পারল নিশ্চিতভাবে ওইটাই সূর্যের আলো আমি যে সূর্যকে ভালোবাসি কি সুন্দর একটা ঝলমলে দিন আমি জেলারকে বললাম আমার উক্তিটার উত্তর দেওয়া উচিত কি না বুঝতে না পেরে সে খানিক্ষণ চুপ করে রইল তারপর গলাটা অহেতু কর্কশ করে বিড়বিড় করে বলে উঠল হুম তাই তো মনে হচ্ছে আমি কোনো নাড়াচাড়া করলাম না আমার মনটার তখন সম্পূর্ণ ঘুম ভাঙেনি এক চিলটে হাসিতে ঠোঁট ভরিয়ে আমি তাকালাম সেই নরম সোনালি আলোর পানে যা সিলিংটিকে চিত্রিত করে তুলেছিল কি সুন্দর একটা দিন আমি আবার বলে উঠলাম হ্যাঁ মানুষটা জবাব দিল 
কিন্তু শোনো ওরা সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে জেলারের এই নিরুত্তাপ ওর এই কথাগুলো নির্দয়ভাবে আমাকে আছড়ে ফেলল বাস্তব পৃথিবীর মাটিতে ঠিক তেমনি করে যেমন করে খুশির হাওয়ায় উড়ে চলা এক প্রজাপতি হঠাৎই মাকস্যার জালে আটকা পড়ে অকস্মাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই অপরিচ্ছন্ন বিচারশালা বিচারকদের বসার জন্য নোংরা কাপড়ে মোড়া কাস্তে আকারের বেঞ্চি নির্বোধ সাক্ষীদের জন্য তিনটি শাড়ি আমার বেঞ্চির দুপাশে বসা দুই রক্ষী কালো কালো গাউনের আন্দোলন পেছনে স্বল্প আলোই দর্শকদের মাথাগুলোর নড়াচড়া এবং আমার শেষ বিচারের জন্য সেই বারোজন জুরির নিষ্পলক রাত জাগা আমি উঠে দাঁড়ালাম আমার দাঁতে দাঁত লেগে খটখট আওয়াজ হচ্ছিল আমার কাঁপা কাঁপা দুহাত ব্যর্থভাবেই খুঁজে ফিরছিল আমার পোশাক আমার পা দুটোয় যেন কোনো জড়ি অবশিষ্ট ছিল না আমি এক পা হেঁটেই হোচট খেলাম একজন দুর্বল কুলির মতো যে তার পিঠের বোঝার ভারে নুব্জপৃষ্ঠ তবু জেলারকে অনুসরণ করে আমাকে এগিয়েই যেতে হল সেলের বাইরে দুজন কারারক্ষী আমার জন্য অপেক্ষা করছিল ওরা আমার হাতে হাত করা পরিয়ে দিল সেই হাত করায় একটা জটিল তালা লাগানোর ব্যাপার ছিল যা ওরা খুব মনোযোগ সহকারে শেষ করল আমি কোনো প্রতিবাদ করলাম না একটা বিরাট যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে চাকার একটা ইস্পাতের দাঁতের কত খানি বা গুরুত্ব ভেতরের একটা উঠান আমরা পার হয়ে গেলাম সকালের হাড় কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া যেন আমাকে আবার বেঁচে উঠতে বলল মাথা তুলে দেখলাম নীল আকাশ আর লম্বা লম্বা চিমনির দ্বারা দ্বিখণ্ডিত সূর্য কিরণ যারা খাঁচ কাটা কাটা আলোর ছবি এঁকে দিয়েছিল জেলের নিরানন্দ দেয়ালে দেয়ালে দিনটা সত্যি সুন্দর ছিল আমরা একটা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম একটা বারান্দা পার হলাম তারপর আরেকটা এবং আরও একটা একটা নিচু দরজা খুলে গেল ও তার ভেতর থেকে এক ঝলক সরগোল মাখা গরম হাওয়া আমার মুখে ঝাপটা মেরে গেল ওই হাওয়াটা ছিল দর্শকদের নিঃশ্বাস যে বিচার কক্ষে আমাকে এরপর ঢুকতে হল সেখানে ওরা জমা হয়েছিল আমাকে দেখতে পেয়েই ঘরের মধ্যে এক বিশাল আলোড়ন তৈরি হল সেই আলোড়নে সামিল হল ঘরে জমায়েত জনতার হাতে সঞ্চালন ওদের গলার আওয়াজ চেয়ার টানা ও পর্দা সরাবার শব্দ দুদিকের দর্শকদের ঠেকিয়ে রেখেছিল রক্ষী বাহিনী ওদের মাঝখান দিয়ে আমি যখন গোটা ঘরটা হেঁটে গেলাম তখন বুঝলাম যে আমি হচ্ছি মুখ্য আকর্ষণ আমারই প্রতি পদক্ষেপ পরিচালনা করছে ওই সব শূন্য মুখ আর বাঁকানো গলাগুলোকে ঠিক তখনই আমি লক্ষ্য করলাম যে আমার পায়ে আর বেরি নেই কিন্তু আমার মনেও নেই যে কে বা কারা কোথায় কখন সেগুলো খুলে নিয়েছে চারপাশে তখন গভীর নিস্তব্ধতা আমি আমার জায়গায় এসে পৌঁছেছি দর্শক ও অন্যদের গুঞ্জন যখন কমে এল তখন আমার মাথার মধ্যকার ভো ভো করা ভাবটাও যেন কমে গেল তবে এতদিন যেটা শুধু একটা ধারণা মাত্র ছিল সেইটাই এখন পরিষ্কারভাবে আমাকে আঁকড়ে ধরল সত্যি কথা শোনার সময় এসে গেছে আর আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি অথচ অবাক কাণ্ড এই ভাবনাটা যখন মনে এলো তখন আমার একটুও ভয় লাগেনি জানালাগুলো খোলা ছিল যার ভেতর দিয়ে সরগোলের আওয়াজ আর হুহু বাতাস শহরের রাস্তাগুলো থেকে ছুটে আসছিল আলোয় আলোয় বিচার গৃহটাকে একটা বাড়ি বাড়ি মনে হচ্ছিল সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ জানালা দিয়ে ছুটে এসে মেছের বুকে নানান আকৃতির ছবি এঁকে দিচ্ছিল টেবিলগুলোর ওপর দিয়ে ওই আলো আরও দূরে ছড়িয়ে গিয়ে যেখানে দুটো দেয়াল মিলিত হয়েছিল সেখানে বেঁকে গেছে ঝিলমিল করে ওঠা সমস্ত জানালার কাজগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল এক একটা ঝাপসা সোনালি প্রিজম যেগুলো ভেসে বেড়াচ্ছিল বাতাসের কোলে ঘরটা শেষ প্রান্তে বসা বিচারকদের বেশ তৃপ্ত মনে হচ্ছিল সন্দেহ নেই ওরা এই ভেবে নিশ্চিত হয়েছিল যে খুব তাড়াতাড়ি গোটা মামলাটার একটা ফয়সালা হয়ে যাবে জানালার কাজ ভেদ করে আসা নরম আলোয় আলোকিত প্রেসিডেন্টের মুখটা বেশ শান্ত ও দয়ালু ঠেকছিল আর একজন তরুণ ব্যারিস্টার একটি সুন্দরী রমণীর পাশে খোস মেজাজে চুটিয়ে গল্প করে যাচ্ছিল যে ঠিক তার পেছনের ভালো সিটটা দখল করে বসেছিল শুধু জুরিদেরই ভীষণ বিমর্ষ ও শুকনো মনে হচ্ছিল সারা রাত জেগে থাকার কারণেই দৃশ্যত ওদের অবসাদগ্রস্ত ঠেকছিল কিন্তু 
ওদের মুখ দেখে এতটুকু মনে হচ্ছিল না যে ওরা এইমাত্র একজন অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার সপক্ষে রায় দিয়ে ফেলেছে এবং সত্যি বলতে কি মরিয়া এক ঘুমের প্রত্যাশা ছাড়াও আমিও ওদের মুখগুলো দেখে আর কিছুই বুঝতে পারিনি আমার ঠিক উল্টো দিকের একটা জানালা খুলে দেয়া হয়েছিল বলে নদীর ধারে ফুলওয়ালি মেয়েগুলোর হাসির আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আর দেখতে পাচ্ছিলাম জানালার পাথরে গোবরাটের ফাটলে একটা সুন্দর ছোট্ট হলুদ রঙের ফুল সূর্য কিরণে স্নান করতে করতে দুলে দুলে কেমন বাতাসের সঙ্গে লোকচুরি খেলায় মেতেছিল আমার চারপাশে এসব সুন্দর অনুভূতির মাঝে কিভাবে তাহলে বিষণ্ন ভাবনারা মাথা তুলল রোদ্দুর ও বাতাসের নদীতে ভেজা ছাড়া মুক্তির ভাবনা ছাড়া অন্য কোনো কথাই আমি ভাবতে পারছিলাম না সূর্যের প্রখরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের মধ্যে আসার পারতটাও বাড়তে লাগল এবং আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে দণ্ডাদেশ শোনার অপেক্ষায় ছিলাম এমন একজন মানুষের মতো যে শুধু আশা করে মুক্তির জীবনে ইতিমধ্যে আমার উকিল এসে গেছেন বেশ মৌচ করে ব্রেকফাস্টটা সেরেছেন বলে একটু দেরি নিজের চেয়ারে গুছিয়ে বসতে বসতে তিনি আমার দিকে একটু ঝুঁকে হাসি মুখে বললেন এখনও আপনার আশা আছে আমি হাসি মুখে উত্তর দিলাম আমি নিশ্চিত যে আশা আছে অবশ্যই আছে আমার উকিল বলতে থাকলেন অবশ্য আমরা এখনও জানি না যে গোটা ব্যাপারটা ওরা কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করছেন কিন্তু ওরা যেহেতু বিশ্বাস করতে পারছেন না যে এটা আপনার পূর্ব পরিকল্পিত অপরাধ সেই জন্য বোধ হয় আপনার আজীবন সশ্রম কারাদণ্ডই হবে আজীবন কারাদণ্ড আপনি কি বলছেন স্যার ক্ষোভের সঙ্গে আমি বললাম এর চেয়ে মৃত্যুদণ্ড তো হাজার গুণ ভালো আমার বুকের ভেতর থেকে যেন একটা কণ্ঠস্বর আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিল হ্যাঁ মৃত্যুই ভালো তবে শীতে ঠান্ডা বর্ষা ভেজা মাঝরাত ছাড়া কোন সময় আর তেল পুড়িয়ে অপরিচ্ছন্ন বিচারশালায় কারো মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে কিন্তু অগাস্ট মাসের সুন্দর একদিনে সকাল আটটায় এমন সব সমমর্মী জুড়িদের কাছ থেকে এই রকম একটা শাস্তির কথা শোনার চিন্তা করা অকল্পনীয় তাই আমার দৃষ্টি আবার ছুঁয়ে গেল রৌদ্র স্নাত সেই ছোট্ট সুন্দর হলুদ ফুলটাকে ঠিক তখনই কোর্টের প্রেসিডেন্ট যিনি আমার উকিলের আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন আমাকে বললেন উঠে দাঁড়াতে কারারক্ষী আমার হাত ধরতেই সমস্ত দর্শকেরা উঠে দাঁড়াল একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি যে জজ সাহেবের ডায়াসের নিচে একটা টেবিল সামনে নিয়ে বসেছিল সে নিশ্চয়ই কোর্টেরই এক কেরানি হবে সে উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে আমার অনুপস্থিতিতে জুরিরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল তাই স্পষ্ট গলায় পড়ে শোনাল সেটা শুনে আমি পাশের দেওয়ালে দেহের ভার রাখলাম যাতে পড়ে না যাই বাদীপক্ষের উকিল অভিযুক্তের শাস্তি প্রশমনের ব্যাপারে আপনার কি কিছু বলার আছে জজ সাহেব প্রশ্ন করলেন উকিল কি বলবে আমারই তো কত কিছু বলার ছিল কিন্তু কোনো কথা আমার মনে এলো না জিপটা যেন মুখে টাকরার সাথে জোড়া লেগে রইল আমার উকিল উঠে দাঁড়ালেন দেখলাম যে তিনি জুরিদের সিদ্ধান্তকে লঘু করার চেষ্টা করছেন এবং তাদের দেয়া দণ্ডাদেশের পরিবর্তে একটু কম শাস্তির জন্য দরবার করছেন তার মতে যে শাস্তি পাওয়া অর্থাৎ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আমার প্রায় নিশ্চিত ছিল এবং যে শাস্তির কথা শুনে আমি একটু আগে খুব রেগেও গিয়েছিলাম তার উপর আমার এইসব পরস্পর বিরোধী হাজারটা অনুভূতির মধ্যে বোধ হয় ঘৃণা মিশ্রিত দেশি সবচেয়ে শক্তিশালী রূপে প্রকট হয়েছিল সেই জন্য আমার উকিলকে আমি আগে যা বলেছিলাম সেইটাই আমি চিৎকার করে আবার বলতে চেয়েছিলাম ওই শাস্তির চেয়েও মৃত্যু বোধ করি হাজার গুণে ভালো কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হল না আমার উকিলকে সজরে চেপে ধরা ছাড়া আর কিছুই আমি করতে পারলাম না পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে শুধু বলতে পারলাম না রাজার উকিল আমার উকিলের যুক্তি সুচারুভাবে খণ্ডন করলেন এক সম্মোহিত বোবা মানুষের মতো আমি যা শুনলাম তারপর জজ সাহেবেরা তাদের কাগজপত্র গুছিয়ে চলে গেলে প্রেসিডেন্ট আমার দণ্ডাদেশ আবার পড়ে শোনালেন দর্শকেরা তুমুলভাবে চিৎকার করে উঠল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত তারপর তারপর আমাকে যখন টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন গোটা ঘরটাই কীরকম বিকট আওয়াজ করতে করতে আমার পেছন পেছন ছুটে এসেছিল ঠিক যেমনটা হয় 
একটা গোটা বাড়ি ধসে পড়ে যাওয়ার সময় আর আমি হাঁটছিলাম তো হাঁটছিলাম যেন হুঁস জ্ঞানহীন নেশাগ্রস্ত এক মাতাল হঠাৎই আমার সামনে একটা আমূল পরিবর্তন এসে গেল দণ্ডাদে শোনার আগে অবধি আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আমার হৃৎপিণ্ড শ্বাস টানছে ও ছাড়ছে বুকের ভেতর ডুবডুব শব্দ হচ্ছে আর আমার এই দেহটা তখনও জনসমাজেই বাস করছে কিন্তু এখন আমি ভীষণভাবে অনুভব করতে পারলাম যে সাধারণ মানুষ ও আমার মধ্যে একটা পাহাড় প্রমাণ প্রাচীর গড়ে উঠেছে কোনো কিছুই আর আগের মতো নেই জানালায় সূর্যের আলো পরিষ্কার নীল আকাশ ওই সুন্দর হলুদ ফুলটি সবই যেন কাফনের রঙের মতো মৃত্যুর মতো বিবর্ণ হয়ে গেছে ওই সব নারী পুরুষ বাচ্চাগুলো যারা আমার পেছনে ভিড় করেছিল তাদের সকলকে আমার প্রেতাত্মা বলেই মনে হল সিঁড়ির নিচে কালো তারের জাল দিয়ে ঘেরা একটা গাড়ি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল গাড়িটার মধ্যে ঢোকবার আগে আমি গোটা চত্বরটার চারপাশ একবার অলসভাবে তাকালাম ওর মৃত্যুদণ্ড হয়েছে বলতে বলতে দর্শকের দল আমার গাড়িটার কাছে ছুটে আসতে চাইল বাইরের পৃথিবী ও আমার মধ্যে যে কুয়াশা রাস্তর তৈরি হয়েছিল সেই কুয়াশা ভেদ করে আমি দেখলাম যে দুজন সুন্দরী যুবতী এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে দুজনের মধ্যে ছোটটি হঠাৎই হাততালি দিয়ে বলে উঠল মৃত্যুদণ্ড ওর মৃত্যুদণ্ড আজ থেকে ঠিক ছ সপ্তাহ পর মৃত্যুদণ্ড হ্যাঁ কেনই বা নয় কোনো একটা বইয়ে যেন পড়েছিলাম মনে হলো যে মানুষই বলো বা অন্য কোনো জীবী বলো প্রত্যেকেই তো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত শুধু কারো ক্ষেত্রে এই দণ্ড কয়েকটা দিন আগে অথবা কয়েকটা দিন পরে তাহলে কি আমার জৈবিক অবস্থানগত কোনো পরিবর্তন ঘটেছে ভেবে দেখুন তো যে মুহূর্ত থেকে আমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে সেই সময় থেকে এই অবধি কত কত লোক মরে গেছে যদিও তারা সবাই আরও অনেক অনেক দিন বাঁচার জন্য ভীষণ রকম প্রস্তুত ছিল কত যুবক যুবতী স্বাধীন স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ জীবনকে অকালেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে যারা প্লেস দ্য গ্রিভে একদিন আমার শিরচ্ছেদ দেখবে বলে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছিল এবং সেই ভোর আসার আগে অবধি কে জানে আরও কত লোক যে মারা যাবে যারা আজ ভীষণভাবে বেঁচে রয়েছে শ্বাস টানছে নিজের ইচ্ছে মতো সব কাজ করছে স্বাধীনভাবে শুনবেন জীবনে আমি কি হারাতে চলেছি বন্দি জীবনের বিষণ্নতা কালো রুটি বালতিতে কয়দিদের জন্য বরাদ্দ সবজির সরুয়া দুর্ব্যবহার যা আমার মতো একজন শিক্ষিত মানুষের কাছে ভীষণ রকম কষ্টদায়ক জেলা ও কারারক্ষীদের অপ্রয়োজনীয় নির্মমতা দু একটি প্রাণবন্ত মানুষের উপস্থিতি যারা আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবেন অথবা আমি হয়তো তাদের কথার উত্তর দেব আমার কৃতকর্মের জন্যে আমি যে শাস্তি পাব তার ভয়ে আমার নিরন্তর কেঁপে চলা বর্তমানের এই সব সুযোগ সুবিধাগুলোই বুঝিবা ঘাতক আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারবে এই সব ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যই এতটুকুর জন্যই এমন ভয়াবহ এক আয়োজন আমার চারপাশে কালো গাড়িটা আমাকে ঘৃণ্য জায়গাটাই বয়ে নিয়ে এলো বিশেত্রে একটু দূর থেকে দেখলে বাড়িটাকে বেশ জমকালো বলেই মনে হয় পাহাড়ের উপর বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বিস্তৃত বাড়িটা এখনও খানিকটা তার প্রাসাদ প্রমো সৌন্দর্য ধরে রেখেছে এমনটাই মনে হয় কিন্তু যতই কাছে এগোনো যায় ততই সেটাকে একটা গোয়ালের মতো ঠেকতে শুরু করে ভাঙা চোরা ঘর বা কুঠুরিগুলো চক্ষুশুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাড়িটার মধ্যে যেন একটা নির্লজ্জ দারিদ্র্য হা করে আছে যেটা তার প্রাসাদ প্রমো বহিরাঙ্গের সঙ্গে মোটেই মানানসই নয় মনে হয় দেয়ালগুলো যেন ভীষণ অসুস্থ ঘরগুলোর মধ্যে একটা জানালার কাঁচও আস্ত নেই আছে শুধু মোটা মোটা লোহার গারদগুলো আড়াড়ি যার উপর পাণ্ডুর মুখ চেপে দাঁড়িয়ে হয় কোনো কয়েদি নয়তো কোনো পাগল কাছ থেকে দেখলে মুক্ত জীবনের তুলনায় ভীষণ বিসদৃশ্য লাগে আমি পৌঁছানো মাত্র শক্ত সমর্থ কারারক্ষীরা আমার দায়িত্ব নিয়ে নিল সমস্ত রকম সাবধানতা যে অবলম্বন করা হলো এ কথা বলাই বাহুল্য আমার খাবার জন্য কোনো ছুরি বা কাটা চামচ নয় কয়দিদের জন্য নির্দিষ্ট ঢোলা আলখেল্লা একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ পিচমোড়া করে হাত বাঁধা 
কোনোটাই বাকি রইল না ওদের কাজ হল শুধু আমাকে বাঁচিয়ে রাখা শাস্তির বিরুদ্ধে আমার আবেদনের শুনানি তখনও চলছিল সে এক বিশাল জটিল ব্যাপার যেটা ছ সাত সপ্তাহ পর্যন্ত গড়াতে পারে সেটা শেষ হলে প্রায় নিশ্চিতভাবে আমাকে প্লেস দ্য গ্রিভে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় চালান করতে হবে প্রথম কটা দিন আমার সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহার করা হলো যা আমার অবস্থার সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয় তারপর হঠাৎ করে একদিন কারারক্ষীদের শ্রদ্ধা সব নিভে গেল পুরনো অভ্যেস ফিরে পেতে কয়েকটা দিনের বেশি আমার সময় লাগল না অন্য অন্য কয়েদিদের সঙ্গে যেমন করে তেমনি নির্দয় ব্যবহার শুরু করল অবশ্য সেটা করে ভালোই হয়েছিল কারণ ওদের আগের সেই স্বল্প মার্জিত ব্যবহার আমাকে সব সময় ঘাতকদের কথাটা মনে করিয়ে দিত যাই হোক আমার দ্বন্দ্বদেশটাই একমাত্র ব্যাপার ছিল না আমার যৌবন আমার মার্জিত ব্যবহার চার্চের যাজকদের মধ্যস্থতা এবং কটা শক্ত শক্ত ল্যাটিন শব্দ যেগুলো আমি প্রধান জেলারের সঙ্গে কথা বলার সময় ব্যবহার করেছিলাম যার ফলে আমাকে অন্যান্য কয়েদিদের সঙ্গে সপ্তাহে একদিন বেড়াবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের জন্য নির্দিষ্ট দম বন্ধ করা পোশাকটাও খোলবার অনুমতি পেয়েছিলাম প্রাথমিক কিছু অনিচ্ছা দেখানোর পর ওরা আমাকে লিখবার জন্য কালি কলম কাগজ এবং রাত্রে ব্যবহারের জন্য একটা আলোর বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল প্রতি রোববারে উপাসনার পর ব্যায়ামের সময় আমাকে ঘেরা জেল চত্বরে ঘুরে বেড়াবার অনুমতিও দেয়া হয়েছিল সেখানে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে আমার গল্পগুজব হতো কারণ সেখানে গল্প না করে থাকাটা বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব ছিল সেই হতভাগ্য কয়েদিগুলোকে আমার অবশ্য মন্দ লাগত না ওরা ওদের এমন সব অপকর্মের কথা বলে যেত যেগুলোকে বিশ্বাস করলে ভয়ে মাথার চুল খাড়া হতে বাধ্য ওরা আমাকে অশ্লীল ভাষায় কথা বলতে শিখিয়েছিল যেগুলোকে ওরা বলত বাওয়ালি এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন ঘৃণ্য লোমফোনার মতো একটা ভাষা যা ওরা বানিয়েছিল প্রতিদিনের কথাবার্তা থেকে এক একটা ক্ষেত্রে ওই কথাগুলোর মধ্যে সাংঘাতিক একটা নির্মামতা ফুটে বেরোত যা সত্যি মনকে নাড়া দেওয়ার মতো এবং ভয়ঙ্করভাবে বর্ণনাময় যেমন রাস্তায় রক্ত বিধবার সঙ্গে লটকে দেওয়া যার অর্থ ছিল ফাঁসির মঞ্চে কেটে ফেলা বলা হতো এমনভাবে যেন গিলোটিনের দড়িগুলোই পূর্ববর্তী দণ্ডিত ব্যক্তিদের কবল থেকে কোনো মতে বেঁচে গেছে একজন চোরের মাথার দুরকম মানে ছিল তোমার বাদাম অর্থাৎ ঘাতক যখন সেটাকে কেটে ফেলে কখনো বা সঙ্গীতশালার রসিকতা যেমন কঞ্চির শাল অর্থাৎ কাপড় কুরুণওয়ালির ঝোলা বস্তা অথবা চুকলিখর অর্থাৎ জীব আর ক্রমাগত যেটা ঘটেই চলেছে সেটা করা বলত রহস্যময় বতখত বা নোংরা তাদের শব্দের কোনো কৌলিন্য ছিল না ব্লেডের দৌড়বিদ মানে মোরল বা মুখিয়া তারা বলত বালতি বাকেট মানে মৃত্যু বোর্ড বিক্রি মানে বদ্ধভূমি ব্যাঙ ও মাকর্ষার মতো ওরা আওয়াজ করত এই ভাষায় কথা বলতে শুনলে মনে হবে যেন এক বান্ডিল নোংরা ছাল চামড়া ওঠা কম্বল বুঝি বা কেউ মুখের উপর ঝেড়ে দিচ্ছে যাই হোক এই লোকগুলোই আমার সমব্যাথী ছিল কিন্তু কেবল ওরাই জেলার কারারক্ষীরা জেলের চাবি হাতে যে থাকে সে সবাই ওরা আমারই সামনে আমাকে নিয়ে এমন হাসি মশকরা করত যে মনে হতো আমি বুঝি মানুষ পদবাচ্য নই যেন একটা অসার বস্তু মাত্র আমি মনে মনে ভাবলাম আমার যখন লেখার ক্ষমতা আছে তখন আমি লিখব নাই বা কেন কিন্তু লিখবটাই বা কি ঠান্ডা পাথরের চার দেয়ালের মধ্যে আমি যে বন্দি আমার চলাটুকু যে সীমাবদ্ধ তাকাবার মতো আকাশও যে ওরা আমার জন্য রাখেনি দিনের বেলায় আমার সময় কাটানোর একমাত্র উপায় ছিল এরকম দরজার ওপরের ছোট্ট জানালাটা যে বর্গক্ষেত্র তৈরি করত আমার উল্টো দিকের পাথরের কালো দেয়ালের ওপর সেটাকে দেখা শুধু লক্ষ্য করা কেমন করে সেই বর্গক্ষেত্রটা ক্রমেই সরে সরে যাচ্ছে এভাবেই বড় নিঃসঙ্গ দিন কাটাতাম শুধু একটি ভাবনাকেই সঙ্গী করে যে সঙ্গীর নাম অপরাধ ও শাস্তি খুন ও মৃত্যু অবশ্য আমার মতো একটা মানুষের জন্যে আর কি বা থাকতে পারে যার এই বিশাল পৃথিবীতে আর কোনো কাজই করার নেই এই ঘৃণ্য ও শূন্য মস্তিষ্কে আমি আর কি বা খুঁজে পাব যা লেখার যোগ্য হবে কিন্তু যেটুকু খুঁজে পাব সেটুকুই বা কেন লিখে রাখব না যদিও আমার গোটা ইতিহাসটাই অত্যন্ত বিবর্ণ এবং এর সবটাই এখন ভেবে নেয়া 
তবু আমার মধ্যেও কি ঝড় গন্ধ ও শোকের সংকেত নেই আবিষ্ট করে রাখা কোনো এক ধারণা যেটা তার মুঠোর মধ্যে আমাকে বন্দি করে রেখেছে সেটা কি প্রতি মুহূর্তে প্রতি ঘণ্টায় আমার সামনে নতুন নতুন রূপে প্রকটিত হয় না এবং সময় সময় সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি ভয়াবাহ আরও বেশি রক্তাক্ত হয়ে ওঠে না যতই আমার শেষ দিনটি ক্রমাগত কাছে আরও কাছে এগিয়ে আসতে থাকে এই হতাশ ও হাল ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় আমি যে সব অদ্ভুত অনুভূতি উপলব্ধি করি সেগুলোই বা কেন আমি নিজের কাছেই নিজেই বর্ণনা করব না যদিও আমার জীবন বলতে খুব একটার বেশি বাকি নেই তবু যেটুকু আছে সেটুকুর মধ্যেও তো রয়েছে শরীর মনের অশেষ যন্ত্রণা ভয় আর নির্মম অত্যাচারের কথা ও কাহিনী যেগুলো শেষ ঘণ্টা অবধি লিখতে থাকলে আমি নিশ্চিত যে আমার এই কলম অবধারিতভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়বে শুকিয়ে যাবে কালির দোয়াত এবং যেহেতু এই সব মানসিক যন্ত্রণা খানিকটা প্রশমনের একমাত্র উপায় হল ওদের নিয়ে চিন্তা করা সুতরাং ওদের লিখে ফেলতে পারলে বোধ হয় এই যন্ত্রণা কাতর মনটা একটু হালকা হয় উপরন্তু আমার লেখাটা বোধ হয় খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না আমার যদি ততক্ষণ পর্যন্ত এই ডায়রি লিখে যাওয়ার শক্তি থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই হাতকে জোর করে শেষবারের মতো থামিয়ে দেয় না হয় তাহলে এই বিবরণীতে থাকবে আমার প্রতি ঘণ্টা প্রতি মুহূর্তের প্রতিটি নির্যাতনের প্রতিটি যন্ত্রণার আশ্চর্য বিবরণ আমার সব অসম্পূর্ণ অথচ প্রয়োজনীয়তার অতির নিখুঁত বর্ণনা কি তাহলে একটা সৎ উদ্দেশ্যে লিখিত মহান অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হবে না যে মনটা মরে যাচ্ছে তার শেষ আক্ষেপের এই প্রতিলিপিতে ক্রমশ্য বেড়ে চলা যন্ত্রণা একটা মাথা যেটা ভাবতে জানে সেটাকে কেটে ফেলা এসবের মধ্যে নিশ্চয়ই তথাকথিত বিচারকের অন্য কোনো চিন্তা ভাবনার খোরাক রয়ে যাবে এই প্রতিলিপি পড়ার পর ওরা কি এক চিন্তাশীল মস্তিষ্ককে দ্বিখণ্ডিত করার আগে একটুও থমকাবে না একটা মানুষের মাথা বিচারের শেষ মাপকাঠি কিন্তু দণ্ডিতের ক্রমবর্ধমান নির্যাতনের কথা কি ওনারা কোনো দিন ভেবে দেখেছেন এমন চিন্তা কি তারা কোনো দিন করেছেন যে তারা যে মানুষটিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন তার মন তখনও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নয় সেই চিন্তাশীল মানুষটির তখনও বাঁচার অধিকার ফুরিয়ে যায়নি না ওনারা সে কথা ভাবেননি বরং ওনারা এমনটাই ভেবেছেন যে দণ্ডিত মানুষটির অতীত বলতে কোনো কিছুই নেই আর ভবিষ্যৎ না ওনাদের চোখ তাই গাঢ় নিবদ্ধ থেকেছে একটি ত্রিকোণাকৃতি ধারালো ফলকের লম্বালম্বি পতনের পদরেখায় কিন্তু আমার লেখা এই পাতাগুলো তাদেরও ভাবতে হয়তো বাধ্য করবে যদি কোনো দিন এগুলো ছাপা হয়ে বের হয় তাহলে সাধারণ মানুষ এগুলো পড়তে পড়তে নিশ্চয়ই এর মধ্যে দণ্ডিতের মানসিক নির্যাতন সহ্যের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে কারণ এই বিষয়টি যে তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত আইনের রক্ষকরা গর্ব অনুভব করেন এই ভেবে যে তারা প্রায় কোনো প্রকার যন্ত্রণা না দিয়েই এক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামিকে হত্যা করতে পারেন হা ঈশ্বর কেমন করে ওনারা এটা ভাবেন মানসিক যন্ত্রণার কাছে শারীরিক যন্ত্রণা আর কতটুকু ঈশ্বরের দোহাই বলুন এমন আইন কি থাকা উচিত সেদিন হয়তো আর বেশি দূরে নয় যেদিন আশা করি হয়তো এই লেখাগুলো পড়েই জানি না যা হয়তো হবে আমার মতো এক দণ্ডিতের শেষ কিছু কথা কিন্তু কে বলতে পারে আমার মৃত্যুর পর বাতাস এসে এই পাণ্ডুলিপিগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে জেলের কর্দমাক্ত চত্বরে যে ফেলবে না অথবা কোনো কারারক্ষীর জানালার ফুটো বন্ধ করার কাজে লাগবে না হয়তো সেখানে সে অবস্থায় থাকতে থাকতে বর্ষার জলে এগুলো পচে যাবে আমি যা লিখে যাব তা কি অন্যের কোনো কাজে আসবে যৎ সাহেব তার চরম রায় সোনার মাঝখানে কি থমকাবেন একবারের জন্যেও অন্যান্য হতভাগ্য দণ্ডিতের জীবন যে মৃত্যু যন্ত্রণা আমি দিনের পর দিন ভোগ করছি তার হাত থেকে কি রেহাই পাবে তা তারা দোষী বা নির্দোষ যাই হোক না কেন কিন্তু তাতে কি আমি কেন চিন্তা করব কি আমার লাভ যখন আমার কাটা মাথাটা মাটিতে গড়াগড়ি খাবে তখন তারা অন্যদের মাথা কাটার আদেশ দিলেন কি দিলেন না তাতে আমার কি বা এসে যায় কিন্তু এমন হটকারী ভাবনা কি আমি আদৌ ভাবতে পারি যে নিজে উপরে উঠে যাওয়ার পর আমি মইটা ভেঙে দেব তাহলেও জানতে ইচ্ছা করে আমার চলে যাওয়ার পর 
এই সূর্য বসন্ত ঋতু ফুলের মাঠ ভোরবেলার পাখিদের কাকলি মেঘেদের দল গাছেরা প্রকৃতি স্বাধীনতা জীবন এরা কি সত্যি আর আমার থাকবে না তাই বা কেন আমাকে ক্ষমা করে দিয়েও তো ওরা শুরু করতে পারে নাকি এটাই সত্যি যে আমার আর কোনো আশা নেই কাল আমাকে মরতেই হবে অথবা হয়তো আজই কোন দিনটা ঠিক করা আছে বলবেন হাই সর এই দুশ্চিন্তাটাই এত নির্যাতন করে চলে সারাক্ষণ যে মনে হয় আপনার কাছেই আরজি জানাই যে আপনি নিজের হাতে কারাগৃহের মধ্যেই ওদের হয়ে শেষ কাজটা করে দিন আর আমার কি বাকি আছে এবার হিসাব করা যেতে পারে রায় বের হওয়ার পর আপিল করব কি করব না তার জন্য মাত্র তিন দিনে ছাড় কোর্ট অফিসের কেরানির কাছে সপ্তাহখানিক পড়ে থাকার পর আমার কাগজপত্রগুলো সেরকমই বলে ওরা মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে যদিও সপ্তাহ দুয়ে সেগুলো সেখানে পড়ে থাকে তবুও সেগুলোর অস্তিত্ব নিয়ে কেউই সেখানে মাথা ঘামায় না অথচ আপিল করার জন্য নির্দিষ্ট কোর্টে সেগুলোকে মিলিয়ে দেখে পাঠাবার কথা মন্ত্রণালয়েরই সেই কোর্টে কাগজপত্রগুলো ফাইল করে ক্রমিক নম্বর ফেলে নথিভুক্ত করা হয় গিলোটিনের আপাতত ভীষণ কাজের চাপ চলছে সুতরাং নম্বর না আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরও দু সপ্তাহ যাতে অন্য কেউ তোমাকে টপকাতে বা বেলাইনে ঢুকে না পড়ে সর্বশেষে কোর্টের কাজ শুরু হয় সাধারণত কোনো এক বৃহস্পতিবার কুড়িখানার মতো আপিল এক সঙ্গে নাকচ করা হয় তারপর সেগুলো মন্ত্রীর কাছে ফিরে যায় সেখান থেকে অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে সর্বশেষে ঘাতকের কাছে সব মিলিয়ে মাত্র তিন দিন চতুর্থ দিনের সকালে অ্যাটর্নি জেনারেলের ঠিক অধস্থন কর্মচারীটি তার টাই বাঁধতে মারতে ভাবেন ব্যাপারটাকে আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার সুতরাং তারপর কোর্টের ক্যারান্টির যদি কোনো পূর্ব নির্ধারিত দ্বিপ্রহরিক ভোজনের নিমন্ত্রণ না থাকে তাহলে হত্যার আদেশনামাটির একটা খসড়া তৈরি হয় ভুলটুল কিছু থাকলে তা সংশোধন করে আবার নতুন করে লিখে পাঠিয়ে দেয়া হয় আর ঠিক তার পর দিন সকাল থেকেই প্লেস দ্য গ্রিভে ছুতোর কাটমিস্ত্রীদের কাট দিয়ে ফাঁসির মঞ্চ তৈরির শব্দ শোনা যায় আর শোনা যায় ড্রাম বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণাকারীদের কর্কশ গলার শব্দ যাতে হত্যার দিন সব লোক হাজির থাকে সব মিলিয়ে ছয় সপ্তাহ ভিড়ের মধ্যে সেই মেয়েটি মোটেও ভুল বলেনি যাই হোক প্রায় পাঁচ সপ্তাহ মতো হল আমি তো বিশেত্রে এই কুটিরেই বন্দি জীবন যাপন করছি অবশ্য ছ সপ্তাহ হতে পারে কারণ ইদানিং দিন গুনতে আমার ভীষণ ভয় করে আর আমার মধ্যে একটা গোপন সন্দেহ বাসা বেঁধেছে যে বোধহয় তিন দিন আগের দিনটাই ছিল বৃহস্পতিবার আমি এই মাত্র আমার ইচ্ছেটাকে লিখে রাখলাম কি কারণে আরে বাবা অনেক খরচপাতির পর আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে আর যা কিছু আমার আছে তা কোনো মতেই বেশি কিছু নয় গিলোটিনের দাম যে অনেক আমি পিছনে ফেলে এসেছি একজন বৃদ্ধা মা একজন স্ত্রী এবং একটি শিশু সন্তানকে তিন বছরের ছোট্ট একটি মেয়ে নরম সরম লাল টুকটুকে গাল ভীষণ কমনীয় বড় বড় কালো হরিণ চোখ আর এক মাথা লম্বা বাদামি চুলোর ও যখন দু বছর এক মাসে ছিল তখনই আমি ওকে শেষ দেখেছি তাহলে আমার মৃত্যু তিনটি মেয়েকে পেছনে রেখে যাবে যাদের মধ্যে একজন হবে পুত্রহীন একজন স্বামীহারা আর অন্য আরেকজন পিত্তিহারা আর এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওরা হবে আমাদের তথাকথিত ন্যায় বিচারের আইন কর্তৃক সৃষ্ট তিন অনাথা আমি স্বীকার করছি যে আমার না হয় শাস্তি ঠিকই হয়েছে কিন্তু এই তিনজন কোন অপরাধে অপরাধী আপনারা বলতে পারবেন কি এবার তো ওদের পদে পদে অসম্মানিত হতে হবে ধ্বংসের পথে নিশ্চিতভাবেই এগিয়ে যেতে হবে বাহ কি অপূর্ব আমাদের আপনাদের বিচার আমার হতভাগী বৃদ্ধা মার কথা ভাবি না ওনার এখন চৌষট্টি হয়তো আমার শোকেই উনি মরে যাবেন অথবা হয়তো কোনো রকম নালিশ কারো বিরুদ্ধে না জানিয়ে উনি কটা দিন আরও টিকে যাবেন যদি পায়ের শ্যাকের বন্দোবস্ত ঠিক থাকে আমার স্ত্রীর কথা ভেবেও আমি ভয় পাই না ওর তো একেই শরীর খুব খারাপ তার ওপর আবার মানসিক জোটটাও একেবারে হারিয়ে গেছে 
সুতরাং বউটাও মরে যাবে একান্তই যদি সে না পাগল হয়ে যায় লোকে বলে পাগলেরে নাকি অনেক দিন বাঁচে মনটা মৃত্যুর মতো ঘুমিয়ে পড়ার সুবাদে আর যাই হোক নির্যাতনের শিকার হলে তিলে তিলে সে মরে না কিন্তু হতভাগে মেয়েটার চিন্তা আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে আমার বেচারি ছোট্ট কুড়ির মতো মেরি অজ্ঞতার আশীর্বাদে ও এখনো হাসছে খেলছে গান করছে ওর ভাবনা আমার কাছে ঈশ্বর জানেন সত্যি এক অপরিসীম নির্যাতন আমার কয়েক খানাটা মোটামুটি এই রকম আট বাই আট ফিট সিলিং থেকে সমানভাবে পাথরের দেয়াল নেমে এসেছে মেঝ অবধি মেঝেটা করিডোরের উচ্চতার চেয়ে এক ধাপ বেশি ঢোকার মুখে দরজার ডান দিকে খুব ছোট্ট একটা জায়গা যেন একটা কুলুঙ্গি না করতে পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে মেঝেতে খড় বিছানো ওখানে কয়দিকে বিশ্রাম নেওয়া অথবা ঘুমাবার বন্দোবস্ত করে নিতে হয় পরিধান ক্যাম্বিসের সঙ্গে একটা টুইলের জ্যাকেট তা সে শীত গ্রীষ্ম যাই হোক না কেন মাথার উপর অবশ্য ভাম্বিভাবে আকাশ একটা অন্ধকার সিলিং গথিক ভল্টের স্টাইলে সেখান থেকে মাকুসার মোটামোটা জাল চুলছে ছেড়া খোড়া ফিতের মতো আর কি কি আছে একটাও জানালা নেই না কোনো স্কাইলাইটও না শুধু লোহা বাঁধানো একটা দরজা অবশ্যই এটা সব নয় দরজার ওপর দিকে মাঝামাঝি জায়গায় ন ইঞ্চি বর্গক্ষেত্রাকৃতি এক টুকরো উন্মুক্ততা আড়াড়ি লোহার রড দেয়া তাও যাতে রাতে কারারক্ষী বন্ধ করে দিতে পারে বাইরে লম্বা একটা করিডোর যেখানে আলো বাতাস ঢোকে দেয়ালের অনেক উচিত তৈরি স্কাইলাটের মধ্য দিয়ে করিডোরটা আবার ইটের তৈরি ছোট ছোট কামরায় বিভক্ত যারা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে সারি সারি ছোট ছোট নিচু খিলান দেওয়ার দরজার মাধ্যমে এই সব কামরাগুলোকে আমি যে ঘরে থাকি সেই রকম ঘরের অ্যান্টিরুম বলে অভব্যতার কারণে জেলখানার গভর্নর তার আদেশে কয়দিদের এই সব কামরাগুলোই সহবত শেখাবার জন্য রাখা হয় প্রথম তিনটি কামরা সংরক্ষিত সেই সব কয়দিদের জন্য যারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ওগুলো লজের কাছাকাছি এবং প্রধান কারারক্ষীর সুবিধার কথা ভেবেই সংরক্ষণ আগেকার শ্যাথ দ্য ব্রিসেথের এর স্মৃতি বলতে ওই সেলগুলি আছে কারণ পনেরোশো শতাব্দীতে কার্ডিনাল অফ উইনচেস্টার যিনি জোয়ান অফ আর্কে পুড়িয়ে মেরেছিলেন তিনি এটা তৈরি করিয়েছিলেন এই গল্প আমি শুনেছিলাম যখন ভ্রমণার্থীদের এটা বলা হচ্ছিল যাদের গতকাল আমাকে দেখানোর জন্য পাশের অ্যান্টিরুমে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়েছিল ওরা সবাই আমার দিকে এমন করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল যেন আমি একটা সার্কাসের জন্তু ওরা যে কারারক্ষীকে একটা পাঁচ ফ্র্যাঙ্কের নোট দিল সেটাও আমার নজর এড়ায়নি ওহো বলতেই ভুলে গেছি যে আমার সেলের সামনে দিন রাত্রির কঠিন চোখের পাহারাদার থাকত যাতে তাদের সেন দৃষ্টি এড়িয়ে আমার চোখ দরজার ঘুলঘুলি দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে না পারে আলোহাওয়ারা অনেক পরিশ্রম করে এই পাথরে কয়েদ ঘরে ঢুকতে পারে দিনের আলো ফুটতে দেরি থাকলে রাত কাটাবার জন্য কিছু তো করা দরকার মাথায় একটা মতলব এলো উঠে বসে আমার লণ্ঠনের আলোটা কুটুরির চার দেয়ালে ফেলে ফেলে খেলতে শুরু করলাম দেয়ালগুলো লেখায় লেখায় ছবিতে ছবিতে কিম্ভূত সব প্রতিকৃতিতে ও নামে নামে ভর্তি যেগুলো আবার একটা আরেকটার ঘাড়ের উপর দিয়ে লেখা দেখে মনে হবে যে প্রতিটি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামি তাদের স্মৃতিচিহ্ন এইখানে ঠিক এইখানে রেখে যেতে চেয়েছিল দেয়ালে পেন্সিলে চকে বা কাঠ কয়লায় লেখা অক্ষরগুলো কিছুটা কালো কোনোটা সাদা কোনোটা ধূসর পাথরে খোদাই করা কিছু লেখাও ছিল তাছাড়া এখানে সেখানে জং রঙের লেখাগুলো মনে হয় রক্ত দিয়ে লেখা যদি আমার মনটা একটু স্বস্তিতে থাকত তাহলে এই আশ্চর্য বইটা যার পাথরের পাতাগুলো আমার চোখের সামনে একটা একটা করে উল্টে যাচ্ছে আমার লণ্ঠনের আলোক রশ্মির আঘাতে নিশ্চয়ই আমাকে পড়ার জন্য সম্মোহিত করে রাখত তাহলে আমার ভীষণ ভালো লাগত পাথরের ওপর এঁকে যাওয়া এই সব টুকরো টুকরো বিদ্যুৎ চমকের মতো চিন্তাগুলোকে জোড়া লাগাতে আর প্রতিটি নামের পেছনে হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে আবার ফিরিয়ে আনতে এই সব ছিন্ন ভিন্ন সইগুলোর বুকে জীবনের প্রশ্বাস ও মানে ফিরিয়ে নিতে এই সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গহীন চিন্তা ও টুকরো কথাগুলোকে ঠিক তাদেরই মন্ডহীন ধরের মতো লেগেছে যারা ওদের এঁকেছে ও লিখেছে যেদিকে মাথা রেখে শুই 
ठीक तर सोजा जेखने चोख देवाले धक्का खाचे से ज्वलत हृदय छवि आँखा जर फूड़े बड़िए ग एक तीर एवं ठीक तर ओपर लेखा मृत्यु जत पर्त ना आलदा कर दीचे ये भाग्यहतटी को दीर्घ प्रतिज्ञा टतिज्ञा करार दिखे जाटार पशे को आका एक तीन शिंगला टूपी और तर नीचे छोट्ट मुखटा काचा हाथे लेखा नीचे लेखा सम्राट दीर्घजीवी हन अठारश चौबीस एगुलर उपरे आशेपाशे नीचे और अनेकगुलो ज्वलत हृदय छवि और यही ही लेखा अर्थात जेलखाना जेमन था एक जन लिखे मैथू डैंडिन के अमृत्यु भलोबाजब पुजो करब लिखे जैकि ठीक उल्टो दिखे देवाले पापा भूया नाम बस भलोई पड़ा जाए अद्याक्षर पीटा आरबी कायदाय बे सुंदर लेखा ए नीचे एक नोरा गान दुटो लाइन पाथरे खोदाई का एक प्रिजियन टूपिर प्रतिकृति नीचे लेखा बरिस द रिपब्लिक ला रोचल एर चार जन सार्जेंटर मध्य से एक हतभाग्य जुबक एक अलिक राजनैतिक धारणार प्रति कि भयंकर उत्सर्गकृत प्राण छा जख से धारणा से स्वप्न से एकाग्र चिंतार पुरस्कार छम सत्य गिलोटीन अन्दिगे हाँ के देखूँ तो एक सत्यिकार अपराध कर रक्तपात होमितवस्था तो निजे प्रति निजे ही करुणा हे थकबना यहीम्री देखे देवाले कणे चक्री दिए आँखा भयानक एक छवि एक मंचर मत यह मुहूर्त है तो रकम ही एक मंच तैरी होना के बोलते परे निदारण एक भय लंठनटा हमारे प्राय पड़े गो